ఆల్ రైట్ సో నిన్న మనం క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్ చూసామండి సో టుడే విల్ బి స్టార్టింగ్ హౌ ఆప్షన్ లో వర్క్ అవుతుంది మన గూగుల్ యాప్స్ లో అండ్ తర్వాత మనం యాప్ స్టెప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్ రైట్ సో ఆప్షన్ గూగుల్ యాప్స్ అసలు ఆప్షన్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకున్నాం ఆప్షన్ అంటే వెళ్ళం పాట రైట్ అంత బిడ్డింగ్ సో గూగుల్ ఏమవుతుంది అంటే గూగుల్ యాప్స్లో ఇది నోట్ పాయింట్ విన్నాం బిడ్ ఆన్ కీవర్డ్స్ అర్థమేనండి మనం కీవర్డ్స్ మీద వేలం పాటు అవుతూ ఉంటాం ఓకే ఫస్ట్ మనం అసలు జనరల్ ఆప్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం తర్వాత గూగుల్ ఆప్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం సో ఇమాజిన్ ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ అనుకున్నామండి లెట్ సే ఒక మొబైల్ ఫోన్ అనుకున్నాము విచ్ ఇస్ ఒక థౌజండ్ రూపీస్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్కి పెట్టారు సో ఎవరు ఆప్షన్కి సేల్ చేస్తున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే హరి అనుకుంటా సో హరి ఏం చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని హండ్రెడ్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ పెట్టాడు అంటే ఆప్షన్ పెట్టాడు అయితే ఇప్పుడు ఆప్షన్ అనగా బిడ్డింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి సో అలా ఒక ముగ్గురు ఒక నాలుగురు బిడ్డింగ్స్ని తీసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ ఏ రాజ్ కుమార్ అనుకుందాం లేదు తర్వాత ఓకే శిల్ప అనుకున్నాం అండ్ తర్వాత ఓకే శివ అండ్ ప్రసాద్ సో ఈ నలుగురు ఈ ఆప్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు రాజ్ కుమార్ ఏం డిసైడ్ అయ్యాడంటే నేను ఈ మొబైల్ ఫోన్ కి మ్యాక్స్ పే చేసేది అంటే దాని మాక్సిమం బెడ్ అంటారు అంటే తన మైండ్ లో అనుకున్నాడు నేను మాక్సిమం నేను పే చేస్తే పన్నెండు వందలు పే చేస్తా అంతకన్నా నేను ఎక్కువ పే చేయను ఏదైతే మైండ్ లో రాజ్ కుమార్ ఫిక్స్ అయ్యాడో అది మాక్సిమం బెడ్ అంటారు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ది అమౌంట్ దట్ రాజ్ కుమార్ ఇస్ విల్లింగ్ టు పే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మాక్సిమం బెడ్ సేమ్ శిల్ప ఏం డిసైడ్ అయ్యారు ఓకే థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది కదా సో థౌజండ్ కంటే నేను ఎక్కువ పే చేయాలి థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయడానికి రెడీ ఉన్నాయి అంతకన్నా ఎక్కువ సో మాక్సిమం బెడ్ ఆఫ్ శిల్ప అనేది థౌజండ్ రూపీస్ దానికంటే రూపాయి తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు అల్ రైట్ అండ్ సేమ్ శివ ఏమంటారు నాకు థౌజండ్ రూపీస్ ఎక్కువ నేను అంత కూడా పే చేయను మాక్సిమం ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి అంతకన్నా ఎక్కువ పే చేయరు అండ్ ప్రసాద్ ఏమో అసలు అసలు వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఎక్కువ అసలు దీనికి ఈ వర్తే కాదు అని చెప్పి ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడు సో ఈ ముగ్గురులో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరికి సోల్డ్ అవుతుంది ఇన్ జనరల్ గా అంతేనా సో ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి రాజ్ కుమార్ అనేది సేల్ అయిపోతుంది సో హరి ఏం చేస్తారు ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళి రాజ్ కుమార్ సేల్ చేస్తారు ఇది జనరల్ గా ఆప్షన్ జరిగేది జనరల్ తీరు నార్మల్ ఆప్షన్ 
మరి ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ గూగుల్ ఆప్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండి సేమ్ గూగుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఎస్సీఆర్పి అనుకోండి ఎస్సీఆర్పి పేజ్ ఇది సో గూగుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పైన నాలుగు ప్లేసెస్ ఏవైతే టాప్ ఫోర్ అండ్ బాటమ్ త్రీ ఇది వేలం పాటకు పెడుతుంది అంటే సేల్కి పెడుతుంది లీజ్ అండ్ జస్ట్ అలా అనుకోండి అంటే ఏంటి బాబు నేను ఈ ఖాళీ స్థలం అమ్ముతున్నాను పైన టాప్ ఫోర్ టాప్ బాటమ్ త్రీలో ఇక్కడ మీ యొక్క నాకు కొంచెం మనీ కట్టి మీరు డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు సో అది ఏంటి అంటే కీవర్డ్ మీద బిడ్ వేస్తారు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఉంది అనుకున్నాము ఈ యొక్క కీవర్డ్ వచ్చేసి ఒక నూట యాభై రూపాయలు అనుకున్నాం వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చెప్పే కదా మన కీవర్డ్స్ మీద బిడ్ వేస్తాం మనం జస్ట్ యావరేజ్ చెప్తున్నాం మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అనేది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనుకోండి ఈ కీవర్డ్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు ముగ్గురికి ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి సేమ్ ఇందాక వాళ్ళని తీసుకున్నాము ఓకే హరికి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ది అదైట్ శిల్పాకి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అదైట్ ప్రసాద్కి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఓకే గణేష్ కూడా ఉంది ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి గూగుల్ ఆప్షన్ అనేది నోట్ క్లోజ్డ్ ఆప్షన్ అనమాట క్లోజ్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు హరి గూగుల్ యాడ్స్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాడు నాకు తెలీదు శిల్పాకి హరి ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాడు తెలీదు ప్రసాద్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాడు తెలీదు గణేష్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్కరు ఒకరికి ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఈచ్ అనర్ అనేది తెలియదు ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ తెలుసుకోడు అందుగురించే క్లోజ్డ్ ఆప్షన్ లో వర్క్ అవుతుంది అది అవతల మన కాంపిటేటర్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాడు అనేది మనం డిఫైన్ చేయలేము అంటే అందాజా చెయ్యొచ్చు కానీ మనం డిఫైన్ చేయలేము అర్థమైందండి దీని క్లోజ్డ్ ఆప్షన్ లో వర్క్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు మీ కాంపిటేటర్స్ ఓకే మీ కింద ఉన్నాడు ఎందుకు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు అని తెలియదు అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హరి డిసైడ్ అయ్యాడు మాక్సిమం నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ కి రెండు వందలు అంటాం దీన్ని మాక్సిమం బెడ్ అంటారు అర్థమైందా అండి మాక్సిమం బెడ్ హరి డిసైడ్ అయ్యింది రెండు వందల రూపాయలు ఏది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ నూట యాభై కానీ రెండు వందలు ఫిక్స్ అయ్యాడు నేను స్పెండ్ చేద్దాం ఓకే అండ్ శిల్ప ఏమో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్పెండ్ అయింది కానీ ప్రసాద్ ఏమో హండ్రెడ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేశాడు గణేష్ ఏమో నా దగ్గర అసలు బడ్జెట్ లేదు నేను మ్యాక్స్ పెడితే నేను ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెడతాను ఇప్పుడు గూగుల్ ఎవరిని టాప్ లో చూపెడుతుంది బాటమ్ లో ఎవరిని చూపెడుతుంది ఇన్ జనరల్ గా జనరల్ గా హరిని టాప్ లో చూపిస్తుంది బాటమ్ లో గణేష్ చూపించే అవకాశం రైట్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమో ఎవరు ఉంటారు హరి ఉంటాడు ఓకే హరి సెకండ్ శిల్ప శిల్ప ఇన్స్టిట్యూట్ ది తర్వాత ప్రసాద్ రైట్ గట్ ఫోర్ కదా అండ్ గణేష్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏం ఎవరిది హరి అయితే దీన్ని యాడ్ ర్యాంక్ వన్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని యాడ్ ర్యాంక్ వన్ అంటారు హరి యాడ్ ర్యాంక్ వన్ ఓకే శిల్ప అది ర్యాంక్ టూ అంతే శిల్ప అది వచ్చేసి విచ్ ఇస్ యాడ్ ర్యాంక్ టూ అలా ప్రసాద్ ది యాడ్ ర్యాంక్ త్రీ అండ్ గణేష్ ది యాడ్ ర్యాంక్ ఫోర్ యాడ్ ర్యాంక్ అంటే ఏం లేదు ద పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ యాడ్ కాపీ ఆన్ ది ఎస్సీఆర్పి 
అంటే మీరు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నారు మీ యొక్క యాడ్ అనేది దాని యాడ్ రెంట్ అంటారు అది వన్ నుంచి సెవెన్ దాకా వెళ్తుంది అంతే కదా కింద కూడా బాటమ్ త్రీ ఉంది అర్థమైందా సో యాడ్ యాడ్ ర్యాంక్ అంటే మీ యొక్క ర్యా మీ యొక్క పొజిషన్ మీ యాడ్ రన్ అవుతుంది కదా అది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్ అయితే యాడ్ ర్యాంక్ వన్ అంటారు లాస్ట్ పొజిషన్ ఉంటే యాడ్ ర్యాంక్ సెవెన్ అలా అంటారు డిపెండ్స్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఎవరు ఎక్కువ డబ్బులు కడితే వాళ్ళకి ర్యాంకింగ్ వచ్చింది అంతేనా కానీ గూగుల్ అలా వర్క్ అవ్వదు గూగుల్ కి అలా వర్క్ అవ్వదు సో గూగుల్ కి ఏంటి అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీరు వెయ్యి రూపాయలు కడుతున్నారా రెండు వేలు కడుతున్నారా దానికి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ దానికి ఏం కావాలి అంటే క్వాలిటీ చూస్తుంది అప్పుడు చూడు గణేష్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెడుతున్నాడు కానీ గణేష్ యాడ్ వచ్చేసి క్వాలిటీ గుడ్ ఉంది ఎక్సలెంట్ ఉంది యాడ్ క్వాలిటీ అంటున్నాను అండ్ హరీది క్వాలిటీ బాగాలేదు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా గణేష్ టాప్ లో ఉంటాడు హరి బాటమ్ లో ఉంటాడు సో గూగుల్ కి ఏంటి మీరు ఎంత 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 స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనే దాంతో సంబంధం ఉండదు అర్థమైందా అండి మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనే దాంతో సంబంధం ఉండదు అండి మీరు కస్టమర్ కి ఎంత క్వాలిటీగా ఇస్తున్నారు మీ యాడ్ అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారు మనీ ఎక్కువ కడితే నాకు టాప్ లో వస్తుంది అంటారు వస్తుంది కానీ ఓన్లీ మీ మనీతో అంటే మీ యాడ్ ఎక్కువ మనీ పెడితేనే యాడ్ టాప్ కని వస్తుంది కాదు ఇట్ డజన్ గూగుల్ కి మనీ మ్యాటర్ కాదు మీరు వెయ్యి రూపాయలు పెట్టండి రెండు వేలు పెట్టండి బట్ స్టిల్ మీ యాడ్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు కూడా అర్థమైందా అండి గోత పాయింట్స్ సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ గూగుల్ ఆప్షన్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది క్వాలిటీ మీద సో అది మీకు ఒక సింపుల్ ఇది ఒక ఎక్సెల్ షీట్ చెప్తాను సో దట్ మీకు క్వాలిటీ అంటే అదే చెప్తున్నాను ఐ టెల్ యూ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనేది దీనికి ఒక ఎక్సైజ్ షీట్ ఓపెన్ చేయాలి సరే సో ఫస్ట్ ఒక కీవర్డ్ ఉంది అనుకోండి విచ్ ఇస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అనే కీవర్డ్ ఉంది ఓకే నేమ్ మ్యాక్సిమం బిడ్ క్వాలిటీ స్కోర్ యాడ్ రన్ ఓకే అండ్ ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి యాడ్ రన్ ఫామ్ లా వచ్చేసి అంటే యాడ్ రన్ ఎలా డిఫైన్ అవుతుంది అంటే మీరు పెట్టే బిడ్ ఇంటు క్వాలిటీ స్కోర్ అవుతుంది యాడ్ ఆ క్వాలిటీ స్కోర్ ఎలా డిఫైన్ అవుతుందో చెప్తాను సో ఇది ఫార్ములా అండి యాడ్ ర్యాంక్ కి ఫార్ములా ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు యాడ్ ర్యాంక్ ఫార్ములా ఏంటి అనేది ఓకే సో నేమ్ మాక్సిమం బిడ్ ఎంత మాక్సిమం బిడ్ అంటే ది అమౌంట్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు స్పెండ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ మాక్సిమం బిడ్ అండ్ క్వాలిటీ స్కోర్ క్వాలిటీ స్కోర్ ఏంటో చెప్తాను ఇప్పుడు అండ్ యాడ్ ర్యాంక్ సో let's say same hari sulpa mute cheskon please okay hari sulpa rajkumar and uh, let's say prasad okay 
సో ఈ ముగ్గురు వీళ్ళ ముగ్గురికి నలుగురికి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి సేమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఓకే అయితే వీళ్ళు ఈ కీవర్డ్కి యాడ్ రన్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఈ కీవర్డ్కి యాడ్ రన్ చేస్తున్నారు అయితే హరి డిసైడ్ అయ్యాడు తన మ్యాక్సిమం స్పెండ్ చేయడానికి టూ రూపీస్ ఓకే అండ్ శిల్పా డిసైడ్ అయింది మ్యాక్సిమం నేను స్పెండ్ చేస్తే ఫోర్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తాను అంతకంటే ఎక్కువ కూడా స్పెండ్ చేయండి అండ్ రాజ్ కుమార్ డిసైడ్ అయ్యాడు సిక్స్ రూపీస్ అండ్ ప్రసాద్ డిసైడ్ అయ్యారు ఎయిట్ రూపీస్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం బిట్ డిసైడ్ అయ్యారు వీళ్ళు స్పెండ్ చేయడానికి ఆల్ రైట్ అండ్ తర్వాత యాజ్ మెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్వాలిటీ స్కోర్ ఎప్పుడైతే మీ యాడ్ రన్ అవుతుందో ఓకే రన్ అయినా కొంతసేపటికి ఎగ్జాక్ట్ టైం అంటూ ఏం లేదు కొన్ని అవర్స్కి గూగుల్ మీ యాడ్కి ఒక స్కోర్ ఇస్తుంది అర్థమైందా సో గూగుల్ మీ ర మీరు రన్ చేసే యాడ్కి ఒక స్కోర్ వస్తుంది దాన్నే క్వాలిటీ స్కోర్ అంటారు అర్థమైందా ఇది చెప్తాను సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ సో క్వాలిటీ స్కోర్ నుంచి మాట్లాడదాం సో క్వాలిటీ స్కోర్ ఎలా డిఫైన్ అవుతా అండి ఆఫ్టర్ యువర్ యాడ్ ఇస్ లాంచ్ ఓకే మీ యాడ్ లాంచ్ అయిన తర్వాత సో గూగుల్ విల్ గివ్ క్వాలిటీ స్కోర్ టు యువర్ కీవర్డ్స్ ఓకే అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కీవర్డ్స్కి ఒక క్వాలిటీ స్కోర్ ఇస్తుంది అది వచ్చేసి ఇట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ నుంచి టెన్ దాకా రేంజ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి క్వాలిటీ స్కోర్ అనే రేంజ్ ఒకటి నుంచి పది దాకా రేంజ్ అవుతుంది సో వన్ బీయింగ్ ది లోవెస్ట్ అంటే వన్ ఉందనుకోండి యాడ్ బాగాలేదని అర్థం టెన్ ఉందనుకోండి యాడ్ ఎక్సలెంట్ ఉందని అర్థం బీయింగ్ ది హైయెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీ యాడ్ ఒకసారి లాంచ్ అయిన తర్వాత గూగుల్ ఏమో మీ యొక్క కీవర్డ్స్కి ఒక క్వాలిటీ స్కోర్ డిసైడ్ అవుతుంది ఈచ్ కీవర్డ్కి అంటే ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది ఆ కీవర్డ్కి అనేది అది రేంజ్ వచ్చేసి వన్ నుంచి టెన్ రేంజ్ అవుతుంది అండ్ వన్ బీయింగ్ ది లోవెస్ట్ అండ్ టెన్ బీయింగ్ ది హైయెస్ట్ ఈ క్వాలిటీ స్కోర్ ఎలా డిఫైన్ అవుతుంది హౌ హౌ కాదు ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిసైడ్ క్వాలిటీ స్కోర్ సో టోటల్ గా త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి యూ హ్యావ్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ సిటిఆర్ విచ్ ఇస్ క్లిక్ త్రూ రేట్ ఇది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ యాడ్ రిలవెన్సి అండ్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ పేజ్ లోడింగ్ స్పీడ్ ఆర్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే సో ఏదైతే ఈ క్వాలిటీ స్కోర్ ఉంది చూసారా వన్ ఏదైతే క్వాలిటీ స్కోర్ ఓకే ఈ రేంజ్ వచ్చేసి వన్ టు టెన్ ఉంటుంది వన్ ఉంటే బాగాలేదని అర్థం టెన్ ఉంటే ఎక్సలెంట్ ఉందని అర్థం టెన్ ఉందనుకోండి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే యాడ్ మంచిగా రన్ అవుతుంది ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫైవ్ బిలో మనం కొంచెం కాషియస్ ఉండాలి ఓకే సో ఫ్యాక్టర్స్ అసలు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ క్వాలిటీ స్కోర్ ని డిఫైన్ చేస్తే అర్థం చేసుకుంది సో ఫస్ట్ సిటిఆర్ చూడండి ఓకే ఎనీబడి సిటిఆర్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మేము చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాము మళ్ళీ అడుగుతున్నాను సో వాట్ ఈస్ దిటిఆర్ క్లిక్ చేయడమేనా ఇంకా ఫార్ములా చెప్పండి సార్ గుర్తులేదు సార్ ఇదే ఇలా మర్చిపోతే మళ్ళీ ఎలా 
Flex by M plus one into hundred. Flex by M plus one into hundred sir. Into hundred. And a simple definition le anti number of people clicked on your ad ad divided by number of people viewed your ad into hundred and anti yantamandi mi ad chusaru sorry yantamandi mi ad click chesaru divided by number of yantamandi mi ad chusaru into hundred is the formula other by nandi so yantamandi mi ad me the click chesaru divided by number of people who viewed your ad into hundred so always go to bed kondi two percent ctr unte this can be can be considered good other man no put you down live example chip So, you can add run out to me, man. I run out to me, man. So, first fact, CTR, I'm going to mark it. Okay, then I'm going to mark it. I'm going to mark it. Okay. Here's your ready. Any clicks or any impressions or any CTR you have to do. Clicks divided by impressions. And then move by move to click low. Divided by 1.41 impressions. That's why we have 14 impressions. That's why we have 14 impressions. What is the CTR? CTR calculate. Clicks or impressions or formula. Impressions or CTR. Calculate. Anta Ganesh. Point two three sir. Point two three. Ante na chudo. Kar man matrix changes kochu CTR ani di. Two point three two. Two point. Or all. Yes sir yes sir. We're into hundred jail leda. हाँ ले ले फोर्टीन हंड्रेड वोट हुए फोर्टी थाउजेंड वोट हैं हाँ राइट सो टू पॉइंट थ्री टू सीटीआर ओके टाइप सुन्दी अंदर टू पाइन उन्हें गाने इनका इम्प्रूव जाये अच्छो सो टू पाइना इम्प्रूव एवरेज का ओके फोर बेट को उन्हें इधर अच्छे दिन कुछ तक्को वाले सीटीआर बट यूजुअल का सर्च ले मंटर � now, we have CTR. How do we increase CTR? Yes, sir. Yes, sir. Quality. 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 Why do we increase quality? Sorry. 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 Quality is a factor, Shiva. Yes, sir. Yes, sir. Title and description. Right. Title and description. Of the me add the bag on that and a simple. It's a 
మేము అదే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇప్పుడు ఒక టూ టైటిల్స్ రాస్తానండి టైటిల్ వన్ వచ్చేసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ దాని దగ్గర చేస్తున్నాం మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఆల్ రైట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఇది టైటిల్ వన్ టైటిల్ టైటిల్ టూ సేమ్ వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు టైటిల్ రాశారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఆల్ రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసిస్టెన్స్ ఓకే ఎన్రోల్ నౌ సో లెట్ సే ఇది ఇది శివ హెడ్ లైన్ అనుకున్నాము ఇది హరి రాసే హెడ్ లైన్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు దేనికి ఎక్కువ సిటీఆర్ వస్తుంది రైట్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ క్యాష్ బ్యాక్ కూడా ఇస్తుంది రైట్ దీని బట్టి ఏమర్థమైంది మీ టైటిల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ మీరు ఎలా రాస్తారు అనేది ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అర్థమైందా అండి రాసే టైటిల్ బట్టి మీ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అర్థమైందా సో అది అనమాట అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి సో మనం అంటే మన యాడ్ కాపీ ఎలా రాస్తాము అనేది డిసైడ్ అవుతుంది పాయింట్ రాస్తాను నోట్ యువర్ సిటిఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టైటిల్స్ అండ్ డెస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ ది యాడ్ కాపీ అంటే ఇప్పుడు మీరు సిటిఆర్ పెంచే ఉద్దేశంతోనే ఉండాలి మైండ్ లో నేను సిటిఆర్ ఎలా పెంచగలను ఏమే మ్యాచ్ చేయగలను అనేది బట్ ఇట్ సరే సో ఇది ఇది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి యాడ్ రిలవెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇది యాడ్ రిలవెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెక్స్ అండి ఇప్పుడు యూజర్ ఉన్నాడు అతను రెడ్ యాపిల్ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నాడు గూగుల్ లో ఓకే కానీ మీరు మీరు మీ యాడ్ ఏమో గ్రీన్ యాపిల్ గురించి మాట్లాడుతుంది అది రిలవెంటా అంతే కదా ఇప్పుడు కస్టమర్ రెడ్ యాపిల్ అడిగితే రెడ్ యాపిల్ ఇవ్వాలి గ్రీన్ యాపిల్ ఇస్తే వాడు ఏమవుతాడు డిసప్పాయింట్ అవుతాడు అంతే కదా సరే మీరు ఏం చేశారు అంటే టైటిల్లో వాడు సర్చ్ చేసింది రెడ్ యాపిల్ అని పెట్టిర్రు టైటిల్లో రెడ్ యాపిల్ అని పెట్టిర్రు కానీ వెబ్సైట్ లోపల గ్రీన్ యాపిల్ గురించి ఉంది ఇప్పుడు రిలవెంట్ అది రిలవెంట్ సార్ ఎలా రిలవెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అతను రెడ్ యాపిల్ తో పాటు గ్రీన్ యాపిల్ కూడా అడుగుతున్నాడు చెప్తున్నాడు అమ్ముతున్నాడు క్వశ్చన్ వినండి అతనికి కావాల్సిన ఓన్లీ రెడ్ యాపిల్ గ్రీన్ యాపిల్ తో సంబంధం లేదు కానీ మీ యొక్క టైటిల్ ఏదైతే మీరు ఈ టైటిల్ రాస్తారు కదా అవునా అందులో గ్రీన్ యాపిల్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది కానీ వెబ్సైట్ లోపలికి వెళ్తే సారీ ఈ ఏమంటారు ఈ టైటిల్ లో రెడ్ యాపిల్ అని ఉంది కానీ వెబ్సైట్ లోపలికి వెళ్తే గ్రీన్ యాపిల్ గురించి ఉంది రెడ్ యాపిల్ గురించి ఎక్కడ లేదు రిలవెంట్ కాదు ఇదే యాడ్ రిలవెన్సీ అంటే ఏంటి యూజర్ సర్చ్ చేసిన దాన్ని మీ టైటిల్ లో ఉండాలి అంటే యూజర్కి ఏం కావాలి అది మీరు ఇవ్వాలి అర్థమైందా ఆ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అడుతున్నాకో మీ యాడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ గురించే మాట్లాడాలి అర్థమైందా వాడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ గురించి నెతుకుతున్నాడు మీ యాడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ గురించి మాట్లాడాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వన్ ల్యాక్ అంటే వాడు రిలవెంట్ అది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కానీ ప్రైజ్ వేరియేషన్ ఉంది గోత పాయింట్స్ అంటే యూజర్ కి ఏం కావాలో మీ యాడ్ దాని గురించే మాట్లాడాలి అర్థమైందా అండి మిస్లీడింగ్ బోర్డు ఉండద్దు దాన్నే యాడ్ రిలవెన్స్ అంటారు గోత పాయింట్ ఓకే సింపుల్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే యూజర్ సర్చ్ క్వెరీ 
should match your titles the titles match a valley description match a valley the other website content the match of all so that is ad relevancy clear yes sir other man so are the ad relevance tarvata sorry the prayer in the first thing is ctr which in the ad in the click jay said Add me click Jason in Tarvata, me website me the Gosadu, relevant to go on the Leda Jusaru Tarvata landing page experience. The third factor. Okay, first of all, CTR add relevancy, landing page experience. Landing page in sorry, for example, Mirul add click Jason in Tarvata. Let's say Mire or okay, add me the click Jason room. Let's say, okay, customer me digital marketing course add me the click Jason do. I think a website okay, I think I'll work load of any website customer on Tara El Potter. Right. Page loading speed and I'll go to matter of that. Other way, no? And take a day for me, me yoka. Website loading speed is bad. Customer is not bad. Add click. If you have a double, you can add a double. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Add me the click. Yes, sir. Double detect. I think you can add a customer website. You can add a customer website. You can add a customer website. You can add a loading speed. Right. This is. Google calculate yes, sir. Yen the time spend yes into it. One two seconds can I help and unpond? Good thing that it's a bad. Okay. The second one, which I see the security of the website. Me website yoka security. Sir, eh, man ki pudu customer ad me click yes in Taravata, but ki warning message yos. This website is saved, you can see it in the day. What is the website? Customer? Radu. Radu. Go ahead. Double click on Pysel Detect type in my account. I'm going to add me the click on the page. L paint. And third point. Thin content. Thin content. Or low content. Low quality content. If you have a small paragraph, you can click on the add click on the customer website. You can click on the small content on your website. You can click on the user list. You can expect more. You can click on the add 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 अंते वाड़ी के इंटी इजी हुन डाली वेबसाइट लो पोनी क्या टू इटू सो ये वन नी फैक्टर्स हैं मत सो ये थ्री फैक्टर्स सो नेक्स्ट टाइम बोलते बैठ कौन दे ओके वेला मेर ऐड रंजेस से ना रंटे फर्स्ट मी सीटीआर बाहुन डाली एनीथिंग टू परसेंट अबाउ कैन बी कंसीडर्ड गुड बट ट्राइ टू मेक इट फोर अंटे मैं ऐड कॉपी भाग उन्ना नर्द हो अदम इंदा गौर तो पढ़ सो आदि तरवाता रिलेवेंसी कस्टमर के इंगा वाल आदे मैं ऐड मार्ट लड़ा दी वेरे ए मी मन में ए मी जप्पद नो एडिशनल वाड वा साज्जेस सुन वाड की वर्ड नंते सो मेरे टाइटल्स इकट्ठे जुड़न so user search query <coughs> should match your titles, descriptions, and the website content and the landing page experience. Are the main Yes, sir. Okay. If you Mali Mana Dan Kellam, we were talking here. If you do Hari quality score of Chesi, excellent on the which is 10. Bound the Shilpa of Chesi, four on the Rajkumar, the two on the and Prasad the. वन उन्हें अपने आठ रंग चप्पड़ी हरी दंता 
अरे ऐड रख गया था फॉर्मुला क्लियर का मेंशन जैसे जुड़न फॉर्मुला इनटू ट्वेंटी हरे दी राइट ट्वेंटी चिल्पा दी सिक्सटीन राजकुमार दी ट्वेल प्रसाद दी वन अंते ना अंते ना सर अच्छे इपड़ इंदो की स्कोर एक्वर की तक अंडर दि ऐड यांक उ तक उ अंटेबल्शन अदी क्वालिटी बिड तक प्रसाद अंत हरी पैन दी अंत प्रसाद लास्ना स्पेड इपड़ क्लैंट हरी तो हापी उ प्रसाद तो डिअपाइंट अटा कस्टमर एवर इन क्लइंट एवर चूस्टर तक कास्ट यांकट वीर ने अबर्व चार अंतना अंत कदा इपूर प्रसाद चूज सो इकटल मार्केटिंग वर्क डिफाइन प्रसाद दर अंत रास्ट कंट्रोल ले मन क्लैंटे कंट्रोल बजे क्वालिटी फोकस प्रसाद क्वालिटी फोकस बजे बजे क्वालिटी सो नमक क्वालिटी रे अदे अट्बा अंदर एवर क्लैंटो डिजिटल मार्केटर तो उतर चूजर क्वार्टर तरवा अभी करेक्ट मन मन रिपोर्ट चूस अर्थमें गूगल अंत मेरे डजन मैटर कड़ा डबूल तक कड़ा क्वालिटी फोकस क्वालिटी स्कोर एला कड़ता चूपड़ता वस्तो वे पार्टी की क्वालिटी स्कोर वे कॉलम्स लो उठा की वर्ड्स लो
క్వాలిటీ స్కోర్ సెట్ చేసుకోవాలి చూసారా ఒక కీవర్డ్ కి వచ్చింది ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ రాలేదు ఎందుకంటే నిన్నే లాంచ్ చేసాను యాడ్ ఒక్కదానికి వచ్చింది ఇంకా వీటికి రావాలి వస్తుంది వీటికి వచ్చింది చూడండి క్వాలిటీ బాగాలేదు అండ్ నేను లాంచ్ చేస్తా గివ్ ఇట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో రేపు ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది ఓకే అర్థమైందండి దీనికి ఇంకా సిటీఆర్ కూడా రాలేదు యాక్చువల్ క్లిక్స్ ఏం రాలేదు ఇంకా వస్తే ఈ రోజుకి నిన్న చూద్దాం కూడా రాలే ఇంకా సిటీఆర్ రాలేదు ఇది చూడండి ఇది అనమా ఇక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది మీ క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది అర్థమైందా అండి వద్ద పాయింట్ సో ఇది ఎప్పుడైనా సిక్స్ అబౌవ్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి సిక్స్ అబౌవ్ ఉంటే మీ క్వాలిటీ బాగుంది అని అర్థం అంటే యావరేజ్ గా టెన్ కూడా వస్తుంది కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్ లో అది వద్ద పాయింట్ సో మీకు ఇక్కడ క్వాలిటీ స్కోర్ బట్టి మీ కాస్ట్ తెలిసిపోతుంది ఎంత అనేది అర్థమైందా అండి పాత పాయింట్ సో నెక్స్ట్ టైం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అండి మళ్ళీ క్వాలిటీ స్కోర్ చేంజ్ కావడానికి లేదండి ఇప్పుడు అది ఉంది కదా అవునండి మారుతుంది సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది చేంజెస్ చేశాక లేదా మీ టైటిల్స్ మార్చాలి మీరు డిస్క్రిప్షన్ మార్చాలి తర్వాత రిలవెన్స్ పేజ్ లోడింగ్ స్పీడ్ చూడాలి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్ సిటీఆర్ చూడండి సార్ సిటీఆర్ మీకు టూ పర్సెంట్ కంటే కింద ఉంది అనుకోండి మీ సిటీఆర్ లో ప్రాబ్లం ఉంది అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సిటీఆర్ వస్తుంది అనమాట మనం ఇక్కడ వస్తుంది చూసారా సిటీఆర్ జీరో ఇంకా ఏం రాలేదు అర్థమైందా సిటీఆర్ చూసుకోవాలి ఓకే సిటీఆర్ బాగానే ఉంది టెన్ పర్సెంట్ పైన అలా ఉంది అనుకోండి సిటీఆర్ తో ప్రాబ్లం లేదు మనకి తర్వాత యాడ్ రిలవెన్సీ చూసుకోవాలి అంటే సర్చ్ టర్మ్స్ చూడాలి దేని దేనికి మన యాడ్ ట్రిగర్ అవుతుంది అని అని నేను చెప్తాను తర్వాత తర్వాత ల్యాండింగ్ పేజ్ చూడాలి ల్యాండింగ్ పేజ్ లోడింగ్ స్పీడ్ ఎంతసేపు పడుతుంది అనేది సో దీన్ని బట్టి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది సార్ లేదండి ల్యాండింగ్ పేజ్ లో కంటెంట్ ప్రాబ్లం కంటెంట్ అదే అంటున్నారు వాడు ఎంతసేపు టైం స్పేర్ చేస్తున్నారో చూడాలి మనం మీరు అనలెటిక్స్ లో తెలుస్తుంది అది మీరు గూగుల్ అనలెటిక్స్ లిక్ చేయాలి గూగుల్ యాడ్స్ అండ్ గూగుల్ అనలెటిక్స్ అప్పుడు ఎంతసేపు ఉన్నారు కస్టమర్స్ మనకు తెలుస్తుంది యావరేజ్ ఐడియల్ టైం ఎంతసేపు ఉన్నాడు కంటెంట్ మీ వెబ్సైట్ లో ఎక్కువ మంది ఎక్కువ సేపు లేరు అనుకోండి మీ ల్యాండింగ్ పేజ్ లో కంటెంట్ బాగాలేదని అర్థం లేకపోతే పేజ్ లోడింగ్ స్పీడ్ ఇష్యూ అని అర్థం అర్థమైందా సార్ సో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి యూ హెవ్ టు చెక్ ఇట్ ఓకే క్లియర్ నా వాట్ ఇస్ దిస్ ఎస్ సార్ క్లియర్ ఓకే సో మీరు సేమ్ ఇదే కూడా మీకు బింగ్ యాడ్స్ లో కూడా ఇదే ఉంటుంది మీకు ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మీకు గూగుల్ యాడ్స్ వచ్చేసింది అనుకో బింగ్ యాడ్స్ అసలు ఆవు సేమ్ ఇంకేం లేదు జస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ అంతే మీ కీవర్డ్ యూజేజ్ కానీ టార్గెటింగ్ కానీ అంతా సేమ్ ఏమి ఉండదు సో అందు గురించి విచ్ ఇస్ ప్రెటి ఈజీ ఓకే ఆల్ రైట్ సో అది అనమాట సో నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు యాడ్ రన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత స్కోర్ చూడండి స్కోర్ మీకు వచ్చింది అంటే మీరు చెక్ చేయొచ్చు సిక్స్ పైన ఉంది అనుకోండి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సిక్స్ కిలో బిలో ఉంది అనుకోండి యూ హ్యావ్ టు చూడాలి ఎక్కడో రాంగ్ ఉంది సమ్థింగ్ సిటీఆర్ చెక్ చేయండి సిటీఆర్ క్యాల్కులేట్ చేయండి మాన్యువల్గా ఎంత వస్తుంది అనేది విచ్ ఇస్ రీసెంట్ అయితే వదిలేసేయండి తర్వాత యాడ్ రిలవెన్సీ చూడండి అంటే ఏ కీవర్డ్స్కి మీ యాడ్ ట్రిగర్ అవుతుంది అని అంటే ఏ కీవర్డ్స్కి మీ యాడ్ జనాలకి షో అప్ అవుతుంది చెప్పిన కదా వాడు రెడ్ యాపిల్ సర్చ్ చేస్తే మీరు రెడ్ యాపిల్ గురించే మాట్లాడాలి సో గ్రీన్ యాపిల్ గురించి ఎక్కడైనా మాట్లాడుతుందా మీ యాడ్ అనేది చూడాలి సో రిలవెంట్గా ఉండాలి 
అది కాకున్న తర్వాత మీ లోడింగ్ స్పీడ్ అనేది బాగుందా లేదా చూడాలి సో ఇది అనమాట మన ఆప్షన్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది ఓకే గోద పాయింట్ సో సో ఇది అండి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వచ్చేసి మీరు యాడ్ లాంచ్ చేసేప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మ్యాక్స్ టైప్స్ ఓకే ఇప్పుడు సింపుల్ అర్థం చేసుకుందాం మ్యాక్స్ స్టెప్స్ అంటే ఏంటి అనేది సో యూజువల్ గా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఫోర్ ఉండేవి లాస్ట్ ఇయర్ ఒకటి తీసేసారు విచ్ ఇస్ బ్రాడ్ ప్రైస్ ఎగ్జాక్ట్ ఓకే బ్రాడ్ కి ఏం సింబల్ ఉండదు నెల్ ప్రైస్ కి ఓపెన్ పోర్ట్స్ క్లోజ్ పోర్ట్స్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ కి ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆల్రెడీ మనము మ్యాచ్ టైప్స్ ఇవి ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము ఆల్రెడీ మీకు క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్ లో చెప్పాను ఈ మ్యాచ్ టైప్స్ అనేవి ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం ఏ లెవెల్లో యూస్ చేస్తాం గైస్ ఈ మ్యాచ్ టైప్స్ అనేవి ఏ లెవెల్లో యూస్ చేస్తాం మనం యాడ్ గ్రూప్ కదండి యాడ్ గ్రూప్ లెవెల్లో యూస్ చేస్తాం నిన్ననే చెప్పాను మీకు స్ట్రక్చర్ లో నేను ఇక్కడ డైగ్రామ్ కూడా స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాను కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ డైగ్రామ్ లో చూడండి నాట్ షూర్ ఐ కెన్ జూమ్ ఇన్ ఇక్కడ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన యాడ్ గ్రూప్ లెవెల్లో వి విల్ బి యూజింగ్ మ్యాచ్ టైప్స్ చూసారా సో ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రాస్తున్నా నోట్ మ్యాథ్స్ టైప్స్ ఏంటో మాట్లాడుతున్నాను ఇంకో సో నోట్ మ్యాథ్స్ టైప్స్ విల్ బి యూజ్ యాడ్ యాడ్ గ్రూప్ లెవెల్ అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మ్యాథ్స్ టైప్స్ are only applicable to search campaigns ee rendu points gurtu pettukondi ante search ads ke maatrame use chestam okay asal match steps ante enti na telusukun sare maku ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఏంటి కస్టమరు రెడ్ యాపిల్ సర్చ్ చేస్తే మీరేం చూపెట్టాలి రెడ్ యాపిలే రెడ్ యాపిలే చూపెట్టాలా రైట్ లేదా గ్రీన్ యాపిల్ చూపెడితే రిలవెంట్ కాదు రిలవెంట్ కాదు ఓకే ఇప్పుడు అవి ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాము అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాచ్ టైప్స్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సినారియో ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే యూజర్స్ కి కావాల్సిన సర్చ్ క్వైరీని మనం ట్రిగర్ చేయాలి అది ఎలా కంట్రోల్ చేస్తామంటే మ్యాచ్ టైప్స్ తో కంట్రోల్ చేస్తాం ఓకే సో క్విక్ గా మీకు ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను అంటే డాక్యుమెంట్ చదువుదాము ఓకే సో ఫస్ట్ అబౌట్ మ్యాచింగ్ ఆప్షన్స్ సో ఒక్కొక్క పాయింట్ చదువుతాం ఇది ఎవరితో చదవండి శివ ఇది చదవండి శివ ఫస్ట్ ఇది కీవర్డ్స్ ఆర్ కీవర్డ్స్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్లేసెస్ దట్ ఆర్ యూజ్ టు మ్యాచ్ హ్యాడ్స్ విత్ ద టర్మ్స్ పీపుల్స్ ఆర్ సర్చింగ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద కీవర్డ్స్ మ్యాచ్ టైప్స్ Hmm. Dictated how closely the keyword needs to match with the user's search query so hmm. that the ad can be considered for the action. 
for example you could use board match to serve your your ad on your wider variety mm. variety of users such as for or you would use exact match at home in a specific specific user such as so ikkada em ardham ayindi ante so keywords anevi ivi match steps em chestamo ante యూజర్ సర్చ్ క్వరీని క్లోజ్ గా మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి అర్థమైందా అండి అందు గురించి రిలవెన్సీ ఫ్యాక్టర్ ని పెంచడానికి ఈ మ్యాథ్ స్టెప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందా అంటే వాడు గ్రీన్ యాపిల్ కనబ సర్చ్ చేస్తున్నా అనుకో మనం వాడికి గ్రీన్ యాపిల్ కనబడడానికి ట్రై చేపిస్తాం ఏవి మ్యాథ్ స్టెప్స్ వాడు అర్థమైందా అండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి మూడు రకాలు ఉంటాయండి విచ్ ఇస్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ ప్రైజ్ మ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అస్ మెన్షన్ ఫస్ట్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ చూద్దాం ఓకే ఇది చూడండి యాడ్స్ మే షో అప్ ఆన్ సర్చ్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ కీవర్డ్ విచ్ కెన్ ఇంక్లూడ్ సర్చెస్ దట్ డోంట్ కంటెంట్ ద డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ యూర్ కీవర్డ్ అంటే దిస్ హెల్ప్ యూ టు అట్రాక్ట్ మోర్ విజిటర్స్ టు యువర్ వెబ్సైట్ స్పెండ్ లెస్ టైమ్ బిల్డింగ్ కీవర్డ్స్ అండ్ ఫోకస్ యూర్ స్పెండింగ్ అండ్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్తాను బ్రాడ్ మ్యాచ్ ఏంటి అంటే లెట్ సే మీ యాడ్ కి ఫస్ట్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ చూద్దాం సో బ్రాడ్ మ్యాచ్ ఏమవుతుంది అంటే లెట్ సే ఇప్పుడు శివ యాడ్ రన్ చేస్తున్నారు విచ్ ఇస్ రెడ్ యాపిల్ అనే దానికి యాడ్ చేస్తున్నారు దీనికి కోడ్ ఏమి ఉండదు నిల్ ఉండదు ఎందుకంటే బ్రాడ్ మ్యాచ్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ కి ఎలాంటి సింబల్ ఉండదు సో నిల్ అనమాట అయితే యూజర్ ఏం సర్చ్ చేస్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే రాజ్ కుమార్ ఉన్నాడు అనుకోండి రాజ్ కుమార్ ఏమో గ్రీన్ యాపిల్ అని సర్చ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు యాడ్ కనబడుతుందా శివాది యాడ్ కనబడదు కనబడతా సార్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఆయన బ్రాడ్ మ్యాచ్ లో ఏ అంటే పర్టికులర్ గా ఇదే దీని గురించే రావాలని ఉండదు అవును బ్రాడ్ మ్యాచ్ ఏంటంటే బ్రాడర్ వర్షన్ అందులో యాపిల్ ఉంది కదా యాపిల్ అని కీవర్డ్ కి ట్రిగర్ అయిపోతుంది అది రెడ్ గ్రీన్ మ్యాచ్ కాదు అర్థమైందా అండి మీకు ఇప్పుడు శివ రెడ్ యాపిల్ కి యాడ్ రన్ చేస్తున్నాడు అంటే రెడ్ యాపిల్ సమ్మాలి తనకి తను రాజ్ కుమార్ వచ్చి గ్రీన్ యాపిల్ సర్చ్ చేస్తుండు కానీ అప్పుడు శివ యాడ్ అనేది ట్రిగర్ అయింది అంటే యాడ్ కనబడింది గూగుల్ లో అది రిలవెంట్ ఇర్రెలవెంట్ ఇర్రెలవెంట్ ఓకే అంటే యాడ్ రిలవెన్స్ పోయినట్టే కదా ఇక్కడ అంటే బ్రాడ్ మ్యాచ్ వల్ల ఏమవుతుంది యాడ్ అనేవి రిలవెంట్ ఉండవు మీకు క్లిక్స్ వస్తాయి మీకు క్లిక్స్ వస్తాయి కానీ రిలవెన్సీ కన్వర్షన్స్ కాదు అంతేనా మీకు క్లిక్స్ వస్తాయి మీ యాడ్ మీద కానీ కన్వర్షన్ అనేవి అవ్వవు అంటే మీ వెబ్సైట్ లో పర్చేసెస్ తక్కువ ఉంటాయి అర్థమైన ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక కీవర్డ్ మా లెట్ సే సేమ్ శివానే తనేంటి అంటే ఇది అమ్ముతున్నాడు ఏది లో కాబ్ డైట్ ప్లాన్ ఓకే లెట్ సే ఇప్పుడు గణేష్ వచ్చాడు గణేష్ వచ్చి ఇవి చూడండి కాప్స్ ఫ్రీ ఫుడ్ అని సర్చ్ చేసిండు ఎందుకంటే అందులో కాబ్ అని ఉంది చూసారా దీనికి ట్రిగర్ అయిపోతుంది బ్రాడ్ మ్యాచ్ ఓ క్రాబ్ కాబ్ మ్యాచ్ అయింది యాడ్ చూపెట్టాలి గూగుల్ డిసైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి లో కాబ్ డైట్ అర్థమైందా ఎందుకంటే డైట్ ఉంది కదా డైట్ మ్యాచ్ అవుతుంది తర్వాత మెడిటేరియన్ డైట్ బుక్ డైట్ ఉందా ట్రిగర్ అయిపోతుంది హౌ టు కప్ కాప్స్ కాప్స్ అని ఉంది ట్రిగర్ అయిపోతుంది సో కాబ్ ఉంది ట్రిగర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏమ ఏమర్థమైంది శివ మీకు ఇక్కడ అంటే మన కీవర్డ్ తోటి మ్యాచ్ అయిన ప్రతి ప్రతి దాని చూపిస్తుంది ప్రతి వర్డ్ ట్రిగర్ అయింది అంటే ఏంటి దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే క్లిక్స్ వస్తాయి సిటీఆర్ పెరుగుతుంది మీకు కానీ ఏమంటాడు 
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన అడి ఇప్పుడు జస్ట్ ఆయన అడిగిండు అనుకో ఉదయ్ నాకు జస్ట్ కస్టమర్స్ వెబ్సైట్ మీదకి రావాలి ఇంకేం వద్దు అప్పుడు బ్రాడ్ మ్యాచ్ పెట్టుకోండి మీకు అర్థమైందా నాకు కన్వర్షన్స్ అవసరం లేదు జస్ట్ కస్టమర్స్ నా వెబ్సైట్ మీదకి వస్తే చాలు అంటారు అప్పుడు బ్రాడ్ మ్యాచ్ పెట్టుకోండి అర్థమైందా పని లేదు కాబట్టి సో మీరు సినారియో బట్టి మీరు ఈ మ్యాథ్ స్టెప్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి అర్థమైందా అండి సో బ్రాడ్ మ్యాథ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిటిఆర్ విల్ ఇంక్రీస్ బట్ రిలవెన్సీ అనేది ఉండదు ఇంక్రీస్ అండ్ కన్వర్షన్స్ కూడా అవ్వవు అర్థమైందా కొత్త పాయింట్ ఎవరిబడి అంటే కన్వర్షన్స్ వెబ్సైట్ మీద ఎవరు మీకు కస్టమర్స్ అవ్వకపో అవ్వ ఉండరు మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే వాడు ఊరికనే సర్చ్ చేసి యాడ్ కనబడింది రిలవెన్సీ లేదు ఇది అనమాట సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సరదాగా మనము ఇప్పుడు రియల్ టైంలో చూడు నేను మార్కెటింగ్ అని సర్చ్ చేస్తున్నా జస్ట్ మార్కెటింగ్ ఏమైనా యాడ్ వస్తుందో చూద్దాం ఎక్కడైనా యాడ్ వస్తుందో చూద్దాం ఎక్కడ యాడ్ వస్తలేదు చూసారా స్పాన్సర్డ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఎందుకు వచ్చింది యాడ్ మార్కెటింగ్ అనేవాడు కీవర్డ్ అండి ఎందుకంటే వీళ్ళు బ్రాడ్ మ్యాచ్ వాడారు యాడ్ లో వాళ్ళ యాడ్ బ్రాడ్ లో మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ యాడ్ సెట్అప్ చేసేటప్పుడు బ్రాడ్ మ్యాచ్ పెట్టారు అనమాట ఇక్కడ మార్కెటింగ్ ట్రిగర్ అయిపోయింది అంతే అర్థమైందా అండి గోత్ ద పాయింట్ చూడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇది బ్రాడ్ మ్యాచ్ లో వస్తుంది మనకి క్లిక్స్ వచ్చేస్తాయి ఈడ కూడా చూడండి ఇది చూడండి ఈ బ్రాడ్ ఆఫ్ చూడండి నేను సర్చ్ చేస్తుంది ఏంటి నాకు యాడ్ కనబడేది ఏంటి ఓన్లీ మార్కెటింగ్ సర్చ్ చేస్తున్నాము కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీస్ అనొచ్చు రైట్ అంటే అది రిలవెంట్ ఇర్రెలవెంట్ ఇర్రెలవెంట్ అంటే రిలవెన్సీ లేదు సిటిఆర్ వచ్చేస్తుందా క్లిక్ త్రూ రేట్ వస్తుందా వస్తుంది కదా అందరు క్లిక్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు చూడండి సిటిఆర్ నేను క్లిక్ చేసినాను వెబ్సైట్ చూడండి టైం తీసుకుంటుంది లోడింగ్ కి అది ల్యాండింగ్ పేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇది బ్రాడ్ మ్యాచ్ అనమాట అంటే మన యాడ్ కి నేను యూజువల్ గా బ్రాడ్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు వాడానండి అండ్ ఎవర్ యూస్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ ఇప్పుడు వరకు నేను యూజ్ చేసింది లేదు బ్రాడ్ మ్యాచ్ అంటే ఏమంటారు ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన క్లయింట్స్ అలా ఉన్నారు ఓకే దే అంటే ట్రాఫిక్ నాకు డెడికేటెడ్ కస్టమర్స్ కావాలి అని నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫ్రేజ్ చూద్దాం ఓకే యాడ్స్ మీ షో అప్ ఆన్ సర్చ్ ఇంజన్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి మీ కీవర్డ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న వాటికి అన్నిటికి ట్రిగర్ అవుతుంది విచ్ కెన్ ఇంక్లూడ్ సర్చెస్ దట్ డోంట్ కంటైన్ ద డైరెక్ట్ మీనింగ్ అంటే డైరెక్ట్ మీనింగ్ లేకపోయినా ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ తో అయినా ఉండొచ్చు దిస్ హెల్ప్ యూ అట్రాక్ట్ మోర్ విజిటర్స్ టు యువర్ వెబ్సైట్ స్పెండ్ లెస్ టైమ్ బిల్డింగ్ కీవర్డ్ లిస్ట్ అండ్ ఫోకస్ యువర్ స్పెండింగ్ ఆన్ కీవర్డ్స్ దట్ వర్క్ బ్రాడ్ మ్యాచ్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ మ్యాచ్ టైప్ ఫర్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్ ఆర్ రిసెంట్ బికాస్ ద మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ దిస్ మీన్స్ యూ డోంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి లో కాప్ డైట్ ప్లాన్ చూడండి యాడ్స్ మై షో అప్ దేనికి కనబడతా చూడండి సో దీనికి క్లోజ్ కి క్లోజ్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న కీవర్డ్స్ కి కూడా మన యాడ్ అనేది కనబడతాయి అర్థమైందా అండి ఇప్పుడు చూ కాప్ ఫ్రీ ఫుడ్స్ అన్న లో కాప్ డైట్ అన్న ఒకటే అంతేనా ఎస్ అర్ను అంటే ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ వర్డ్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి లో కాప్ డైట్ ప్లాన్ కి ఇంకో పేరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారు అంటే కాప్ ఫ్రీ ఫుడ్ అని సర్చ్ చేస్తారు 
లేకపోతే కో లో కాప్ డైట్స్ అని చేస్తారు ద మెడిటేరియన్ డైట్ బుక్ అంటారు ఆల్ రైట్ అండ్ హౌ టు కట్ కాప్స్ ఫర్ బిగినర్స్ అండ్ కాప్ ఫ్రీ మీ ఓకే సో ఇది మనకి ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ లో మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది కాకుండా సో లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ చూద్దాం మళ్ళీ శివ ఏం సర్చ్ చేస్తున్నాడు అంటే మళ్ళీ సేమ్ రెడ్ యాపిల్ అనుకుందాం ఆల్ రైట్ రెడ్ యాపిల్ అండ్ దీనికి ఐడెంటిఫికేషన్ సింబల్ వచ్చి ఓపెన్ కోర్ట్స్ పెడతాం దీనికి గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఓపెన్ కోర్ట్స్ అండ్ క్లోజ్ కోర్ట్స్ పెడతాము సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ రైట్ అండ్ తర్వాత రాజ్ కుమార్ వచ్చేసి ఈసారి గ్రీన్ గ్రీన్ అండ్ రెడ్ యాపిల్ ఆన్లైన్ బై ఇప్పుడు మీ యాడ్ వస్తుందా రాదా ఎందుకంటే ఇది ప్రేజ్ లో మ్యాచ్ అవుతుంది అర్థమైందా అండి ఇది ప్రేజ్ లో మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే మీ యొక్క టార్గెట్ కీవర్డ్ ముందల ఏమున్నా ఓకే వెనక ఏమున్నా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీది ఫ్రేజ్ లో మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో మ్యాచ్ అవ్వాలి మీరు అర్థమైందా అండి వద్ద పాయింట్ అంటే ఫ్రేజ్ లో మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి అంటే ఏంటి గ్రీన్ అండ్ రెడ్ యాపిల్ ఆన్లైన్ బై చేస్తున్నాడు సో రెడ్ యాపిల్ అనేది ఫ్రేజ్ లో మ్యాచ్ అయిపోయింది సో అప్పుడు యాడ్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు సేమ్ లెట్స్ ఏ మళ్ళీ సేమ్ శివ ఎం శివ ఎం సెల్ చేస్తుండు అంటే ఇట్స్ అ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ సెల్ చేస్తుండు రాజ్ కుమార్ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ అని సెర్చ్ చేసిండు యాడ్ వస్తుందా రాదా వస్తుంది ఎందుకు అంటే రెండు ఒకటే మీనింగ్ అర్థమైందా అండి రెండు ఒకటే మీనింగ్ కదా కోర్స్ అన్న ట్రైనింగ్ అన్న రెండు ఒకటే సో క్లోజ్ మ్యాచ్ అవుతుంది సో అప్పుడు కూడా ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ లో మీ యాడ్ అనేది కనబడుతుంది అర్థమైందా ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం మళ్ళీ ఇంకొకటి సో శివ సేమ్ మళ్ళీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అని సెర్చ్ చేస్తుంది అరే సెల్ చేస్తుండు రాజ్ కుమార్ వచ్చి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ జాబ్ అని సెర్చ్ చేసి ఇప్పుడు యాడ్ ట్రిగర్ అవుతుందా రాదు సార్ రాదు ఎందుకు అంటే ఇది కానీ ఇది బ్రాడ్ లో మ్యాచ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇది బ్రాడ్ లో మ్యాచ్ అవుతుంది కానీ ఫ్రేజ్ లో మ్యాచ్ కాదు ఎందుకంటే ఇట్ బీయింగ్ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ జాబ్ కానీ శివ సెల్ చేసేది కోర్స్ దీనికి ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ ఇచ్చింది ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవుతుందా మ్యాచ్ అవుతా లేదు కదా పాయింట్ అర్థమవుతుందా ఏంటి అనేది సో దిస్ ఇస్ అవు మీ ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత లాస్ట్ చూద్దాము చెస్ ది లాస్ట్ వన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ సారీ లాలెడ్ ఫేజ్ ఆ ఇది చూడండి ఇందాక సారీ ఫైన్ వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసినాము చూడండి ఫ్రేజ్ మ్యాచ్ ఏంటి అంటే టెన్నిస్ షూ అని సర్చ్ చేసిర్రు ఇక్కడ చూడు కొంచెం దేని దేనికి యాడ్ కనబడదా అంటే షూ ఫర్ టెన్నిస్ అంటే క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ బై టెన్నిస్ షూట్ ఇది ఫ్రేజ్ లో మ్యాచ్ అవుతుందా ఇక్కడ అవుతుందా ముందలా ఉన్నాయి వెనక కూడా పదాలు ఉన్నాయి ఈడ కూడా ఫ్రేజ్ లో మ్యాచ్ అవుతుందా షూ అన్న స్నీకర్స్ అన్న ఒకటే కదా దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ దేనికి యాడ్ కనబడదు అంటే టెన్నిస్ స్టోర్ కి షాప్ ఫర్ స్నీకర్ కి యాడ్ కనబడదు క్లియర్ అదే అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ చూద్దాం ఏంటి అనేది 
రైట్ ఇప్పుడు చూడండి సింబల్ ఏం వాడతాము షూ ఫర్ మెన్ ఇప్పుడు సింపుల్ చూపెడతాను ఎగ్జాక్ట్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అందులో ఒక్క కొంచెం ఒక నిమిషం ఏది సేమ్ మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ ఏంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ ఏమో సేమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అని సర్చ్ చేసిండు అండ్ డిజిటల్ రాజ్ కుమార్ ఏమో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ అని యాడ్ వస్తుందా ట్రాన్స్ఫర్ రాజ్ చెప్పింది కరెక్ట్ యాడ్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి అర్థమైందా ఎగ్జాక్ట్ గా కోర్స్ అని కొడితే తప్ప రాదు ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక స్పెల్లింగ్ క్యారెక్టర్ మిస్ అయినా పర్లేదు అర్థమైందా అంటే క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి సో అప్పుడే మీ యాడ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ లో ట్రిగర్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇది చూడండి కీవర్డ్ వాడు సెలెక్ట్ చేసింది సూపర్ మెన్ మనము ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఇస్తాము ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ కి చూడండి షూస్ మెన్ మెన్ షూస్ గురించి మాట్లాడుతుందా మెన్ షూస్ వస్తుంది మెన్ షూ వస్తుంది షూ ఫర్ మెన్ వస్తుంది దేనికి కనబడదు అంటే మెన్ టెన్నిస్ షూస్ కి కనబడదు ఎందుకంటే టెన్నిస్ అడిషనల్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది మీ మ్యాచ్ టైప్ సో దీని వల్ల ఏమవుతు ఏమవుతుంది అంటే ఏ కీవర్డ్ కి మీ యాడ్ కనబడాలి ఏ కీవర్డ్ కి మీ యాడ్ కనబడద్దు అనేది మీరు మ్యాచ్ టైప్స్ తో కంట్రోల్ చేయొచ్చు దానికోసమే మ్యాచ్ టైప్స్ ఇస్తాం అండ్ నోట్ మ్యాచ్ టైప్స్ అనేది యాడ్ గ్రూప్ లెవెల్లో మాత్రమే ఇస్తాము ఎక్కడ అండ్ ఓన్లీ ఫర్ సర్చ్ యాడ్స్ మాత్రమే మనం డిస్ప్లే కి వీడియో కి షాపింగ్ కి ఎక్కడ యూస్ చేయం ఓన్లీ సర్చ్ క్యాంపెయిన్ మాత్రంలోనే మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ మనము డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ లో మ్యాచ్ స్టెప్స్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామని ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు సో గుర్తు పెట్టుకోండి మన మ్యాచ్ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం వే డి యూస్ మ్యాచ్ టైప్స్ యాడ్ గ్రూప్ యాడ్ గ్రూప్ లెవెల్లో మాత్రమే యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు దేనికి యూస్ చేస్తామండి మ్యాచ్ టైప్స్ మీ అండర్స్టాండింగ్ చెప్పండి ఇండివిజువల్ గా చెప్పాలి వైడ్ ఎవ్ యూస్ మ్యాచ్ టైప్ మీ మీ అండర్స్టాండింగ్ చెప్పండి అంటే మన పర్టికులర్ కస్టమర్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తాం సార్ ఒకటి ప్రొవైడ్ ప్రైస్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ఖచ్చితంగా మన కస్టమర్ అంటే మన బిజినెస్ ని బేస్ చేసుకొని అంటే మన బిజినెస్ ఆడియన్స్ ఎవరికి కనబడాలి ఎట్లా కనబడాలి రైట్ దానికోసం ఈ మ్యాచ్ టైప్స్ అని యూజ్ చేస్తా నెగిటివ్ మ్యాచ్ టైప్ అని ఉంటది అది నేను ఇందులో ఇన్క్లూడ్ చేయలేదు అది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను మీకు ఇంకొకటి సో గుర్తు పెట్టుకోండి మ్యాచ్ టైప్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ బ్రాడ్ ఫ్రేస్ ఇప్పుడు చూడండి నేను వాడుతున్న నేను యాడ్ రన్ చేస్తున్నా కదా దానికి ఏ మ్యాచ్ టైప్స్ యూజ్ చేసినామో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఏ మ్యాచ్ టైప్స్ వాడినా నేను దేనికి ఫ్రేజ్ లో ట్రిగర్ అవ్వాలి దేనిలో ఎగ్జాక్ట్ కాదు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు వాడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అని కొట్టిండు అనుకో ఫ్రేజ్ లో ట్రిగర్ అయిపోతుంది ఈడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అని కొట్టినప్పుడు ఈడ ట్రిగర్ అవుతుంది అలా ఇంకా కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి మీరు యాడ్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది వాడు ఎగ్జాక్ట్ గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు అని సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇది ట్రిగర్ అవుతుంది ఒకవేళ మిస్టేక్ లో మనం మర్చిపోయి పెట్టకపోతే అది అండర్లైవెంట్ లో వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే బ్రాడ్ లో నేను పెట్టలేదు 
బ్రాడ్ నేను ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు చూసినారా ఎక్కడైనా నేను నీళ్ళు వదలేదు ఇప్పుడు చూడండి దీనికి బ్రాడ్ చేంజ్ చేసినాను అనుకో మీకు అలా అయిపోతుంది అనమాట చూడడానికి సింబల్ ఉండదు సింబల్ ఉందా ఇక్కడ సింబల్ లేదు సో ప్రేజ్ లో పెట్టుకుంటా నేను అంతే సో దీన్ని బట్టి మీ యాడ్ అనేది ఇది ఉంటాయి అర్థమైందా మనకు ఎవరికి ఎవరికి కనిపించాలి ఎవరికి కనిపించకూడదు డిసైడ్ డిసైడ్ చేస్తాం మనం మ్యాచ్ టైప్స్ అనేది అర్థమైందా అంటే ఏ కీవర్డ్ కి ట్రిగర్ కావాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది మ్యాచ్ టైప్స్ అన్నెసరీగా అంటే కంట్రోల్ అంటే కాస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మనం వీటి వల్లే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను ఫేస్ పెట్టినా నాకు సిటీఆర్ పెరుగుతుంది కానీ రిలవెన్సీ ఉండదు నాకేం చేయాలి సిటీఆర్ మెయింటైన్ చేయాలి రిలవెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి ల్యాండింగ్ పేజ్ కూడా బాగుండాలి అప్పుడు నా క్వాలిటీ స్కోర్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఏది ఈడ ఫైవ్ బై టెన్ అని అర్థమైందా ఇది టెన్ బై టెన్ మెయింటైన్ చేసినాం అనుకో ఇంకా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది పాయింట్ సో ఇవి మనకి మ్యాచ్ స్టెప్స్ సో రేపు మనం ఏంటి అంటే మన ఫస్ట్ అంటే క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్అప్ చేస్తాము అండ్ ఇంకొంచెం థీరీ ఉంది ఆ సెట్అప్ చేసే ప్రాసెస్ లో మీకు కవర్ అవుతుంది ఇంకా చాలా ఉంది బెట్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకోవాలి నెగిటివ్ క్యూవర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి ఇంకా చాలా థీరీ ఉంది బట్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ది ప్రాక్టికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇది ఇప్పటి వరకు థీరీ అయింది అంతే సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఇలా సెటప్ చేస్తాము బేసిక్ ది అండ్ డ్యూరింగ్ ద సెటప్ ప్రాసెస్ లో మనము ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి థింగ్స్ టు రిమెంబర్ అనేవి మనము రాసుకుంటూ దెన్ విల్ అప్లై ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను అది చెప్తున్నా కదా ఇది ఒక ఈ స్పావుడు వాడు వాడు కాల్స్ రావట్లేదు అంటాడు వాడేంది వాడు బడ్జెట్ గూగుల్ రికమెండ్ చేస్తుంది రోజుకి నాలుగు వేలు పెట్టాలని చెప్తుంది కానీ వాడు పదిహేను వందలే పెడుతున్నాడు బడ్జెట్ గూగుల్ అంటుంది ఫోర్ థౌజండ్ పెట్టాలి అప్పుడే మీరు క్యాంపెయిన్ అనేది ఆప్టిమైజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాడి దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదు ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తా నేను అన్నాను నేను చేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లోపే నేను చేస్తా మీరు కావాలి ఇంకెక్కువ కావాలంటే బడ్జెట్ పెట్టండి ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు మీకు ఒక సింపుల్ ఒక ఎర్రర్ ట్రిగర్ చూపెడతా మీకు అండ్ గూగుల్ యాడ్స్ అనేది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అండి చీప్ కాదు కాస్ట్ పెట్టాలి అన్నిటికన్నా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చూద్దాము నేను ఆయన తక్కువ కాల్స్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఆప్టిమైజ్ చేయి ఆప్టిమైజ్ చేయి అంటే నేను ఏం చేస్తాను నేను మాక్సిమం ఆప్టిమైజ్ చేసినాను నెక్స్ట్ మీ బడ్జెట్ మీద ఉంది అంటే లేదు నా బడ్జెట్ అంతే అంటాడు మనం ఏం చేయలేదు అయితే అంతే వస్తాయి రిజల్ట్స్ అని చెప్తాను నిన్న టెన్ కన్వర్షన్స్ వచ్చినాయి నిన్న ఓ నేను చూడలేదు ఈవినింగ్ కొంచెం కాల్ చూద్దాం కాల్ రిపోర్ట్ చూస్తున్నాను అంటే ఎన్ని కాల్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పి నేను ఒక్క రోజు నేను సెకండ్ కదా ఇగో సెవెంటీ టూ థర్టీ సెవెన్ చూసారా కాల్స్ ఇవన్నీ గైస్ వన్ ఒకటి వన్ నాట్ నైన్ సెకండ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ సిక్స్టీ నైన్ సెకండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇది వన్ సెకండ్ కానీ మిస్ కాల్ పడుతుంది మిస్ కాల్ పడుతుంది కాల్ బ్యాక్ చేసుకుంటాడు ఇవ్వండి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్టీన్ ఇవి అనమాట తనకు వచ్చిన కాల్స్ అంటే ఎంత స్పెండ్ అయింది నిన్న వచ్చేసి మనకి స్పెండింగ్ వచ్చేసి నేను ఒక్క రోజు వన్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ స్పెండ్ అయింది అర్థమైందా అండి దీని సిటీఆర్ చెప్పండి ఇప్పుడు మీకు సిటీఆర్ అర్థమైపోతుంది సిటీఆర్ క్యాల్కులేట్ చేయండి దీన్ని
इंट्रेस्टिंग फोन का सर वे सैट ट्राफि वर्कअट कृष्ण प्रसाद ओनली कस्टमर सर इमीडियट का इमीडियट सर्वीस चूस्ट सो मे एसी रिपेर वीटे रीसेंट दी स्पाइन हईदराबाद चूडी दी सीटीआर चुप सीटीआर बी इंट्राशन रेट अंत सीटीआर अंडी गुर्तको इंट्राशन रेट सीटीआर कंफ्यूज का दी ठीक है सो सीटीआर बी सीटीआर इज आलो गुड अंटी बो चूड इंट्राशन रेट तक इधटी गई बट दट फैन दिन अभी क्लीस मन की क्लीस वेदा की इट्स गुड अं दिन कन्वर्शन सो अद सो अदे ऐसा मेन्शन सो मे अंत का ओनली ऐड्स बर्क के दीद फोकस सर्च ऐड का सर्च ऐड वर्कअट अव पीपल डैरक्ट का बुक्स सर्वीस अभी वो कन्वीन चूस्त इन वे सैटी फाम फिसी इला एंक्वर दट वेस्ट आफ टाइम वन क्ली का पंप कस्टमर ने अंत अर्थम वेबसाइट 
అదొకటి కన్ఫర్మ్ అయింది సార్ అది ప్రాజెక్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఓకే డొమైన్ తీసుకోవాలా సార్ ఆ డొమైన్ ను హోస్టింగ్ తీసుకోవాలి ఓకే సరే అండి విల్ వెయిట్ సో గైస్ జస్ట్ డ్రాప్ అయిపోండి ఐ సీ యు టుమారో ఓకే థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ అండి థాంక్యూ హావ్ అ గ్రేట్ ఈవెనింగ్ గ్రేట్ డే థాంక్యూ